வணக்கம் இது தேன்குடு பிரதீப் பாடசாலையின் வழியாக உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைய வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வர இருக்கக்கூடிய டெட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அவை சார்ந்த சிறப்பு செய்திகளை இந்த வீடியோ வழியாக பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டெட் இப்போ இந்த டெட்டை எப்படி தயாராக்கலாம் டெட் அப்படின்னும் போது வந்து நிறைய வந்து இது வரைக்கும் வந்து விவாதத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு த தலைப்பாகவே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டெட் தேர்வு என்பது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே விவாதங்கள் தவிர்க்கப்படலாம் என்ன அப்படின்னா டெட் என்பது ஒரு தகுதி தேர்வு இது வந்து ஒரு பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டீரியாவில் பாஸ் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமானா கிடைக்காது இது வந்து தகுதி தேர்வு ஆசிரியருக்கு தகுதி அடையக்கூடிய ஒரு தேர்வு ஸோ இந்த டெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் ஆகும் அதாவது வந்து பாஸ் பண்ணணும் நமக்கு தெரியும் ஜென்ரல் ஓசி கேட்டகரிக்கு தொண்ணூறு மதிப்பெண்ணும் மற்ற கேட்டகரி எண்பத்தி ரெண்டு மதிப்பெண்ணும் எடுத்தால் டெட்டில் பா தேர்ச்சி அப்போ எண்பத்தி ரெண்டு மதிப்பெண் எடுத்து தேர்ச்சி பெற்ற அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்காது தெளிவாகவே சொல்லிடலாம் அந்த வருடத்திற்கான வேலை வாய்ப்பு அந்த வருடத்திற்கான காலி பணியிடம் எவ்வளோ இருக்கோ இப்போ இரண்டாயிரம் காலி பணியிடம் இருக்குன்னா இரண்டாயிரம் காலி பணியிடத்திற்கு தேவையான அதிகபட்ச மதிப்பெண் எடுத்த எடுத்த இரண்டாயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே நமக்கு தேவையான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ டெட் என்பது அடிப்படை தகுதி தேர்வு தான் எனவே வந்து இதில் வந்து குழப்பம் வேண்டாம் ஸோ நம்முடைய இலக்கானது மிக தெளிவாக இருக்கணும் என்ன அப்படின்னா அந்த முதல் இரண்டாயிரத்துக்குள்ளாக வரணும் இப்போ ஐஏஎஸ் தேர்வான் எழுதுறாங்க அப்படின்னாக்கா அறுபது வேக்கண்ட் எழுபது வேக்கண்ட் தான் இருக்கும் அதுக்காக போராடி படிப்பாங்க அந்த அறுபதுல எழுபதுல உள்ளே போயிடுவாங்க தோல்வி அடைஞ்சா மறுபடியும் படிப்பாங்க மறுபடியும் படிப்பாங்க மூன்று வருடம் நான்கு வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஆகிடுவாங்க அதே போல் தான் டெட் தேர்வு நீங்கள் வந்து ஒரு முறை வந்து தொண்ணூறு மார்க் மதி மதிப்பெண் எடுக்கிறீங்க வின் பண்ண முடியல உள்ளே போக முடியல அப்படின்னா அடுத்த முறை நூறு அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த முறை நூற்றி பத்து அப்படின்னு டார்கெட் வச்சு போகும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் வின் பண்ண முடியும் ஸோ டெட் அப்படிங்கிற சின்ன தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கான்ட்ரவர்சி இல்லாமல் நம்முடைய இலக்கு தெளிவானதாக இருக்கணும் நமக்கு தேவை அதிகபட்சமான மதிப்பெண் ஸோ அதிகபட்சமான மதிப்பெண் எப்படி பெறலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுக்கலாம் டெட்டை பொறுத்த இரண்டு தாள்கள் இருக்குது பேப்பர் ஒன் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சவங்க எழுதலாம் ஸோ டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சவங்க தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் சூழ்நிலைகள் நான்கு பாடம் இது இல்லாமல் குழந்தை உளவியல் ஒரு பாடம் மொத்தம் ஐந்து பாடங்களில் வந்து முப்பது முப்பது மதிப்பெண் டோட்டலாக வந்து நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண் இந்த நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேக்சிமம் எவ்வளோ மார்க் எடுக்க முடியுமோ அதை டார்கெட் பண்ணி போகணும் அதேமாதிரி பேப்பர் டூ பொறுத்த வரைக்கும் தாள் இரண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேட்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கணிதம் அறிவியல் மற்றொன்று சமூக அறிவியல் கணிதம் அறிவியல் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் அறிவியல் உளவியல் ஐந்து ஐந்து தலைப்புகளும் இரண்டு தாள் இரண்டிலே சமூக அறிவியல் பாடத்தலைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் ஆங்கிலம் சமூக அறிவியல் மற்றும் உளவியல் மொத்தம் நான்கு தலைப்பு தான் இப்போ இந்த தாள்கள் பொறுத்த வரைக்கும் மிக தெளிவாக நம்ம டைம் டேபிள் போட்டு படித்தோம் அப்படின்னா நூற்றி பத்தில் நூற்றி இருபதில் நூற்றி முப்பது மதிப்பெல்லாம் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த டெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் க வினாத்தாளானது கடினத்தன்மை மிக்கதாகவே இருக்குது ஸோ முறையான பயிற்சி முறையான தொட தொடர்ச்சியான உழைப்பின் காரணமாக கண்டிப்பாக டெட்டில் நம்மளால் வின் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன செய்யலாம் ஸோ ப்ரீ பிளான் இருக்கணும் அப்போ இந்த வருடம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சிலபஸ் மாறப்போகுது முதல் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு மற்றும் பதினோராம் வகுப்பு சிலபஸ் மாறப்போகிறாங்க ஸோ நமக்கு அடிஷ்னலாக ஃபோர் புக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த வருடம் நம்ம கூடுதலாக கவனிக்க வேண்டியது புத்தகம் பாடத்திட்டம் மாறப்போது முதல் வகுப்பு ஆறாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு இந்த நான்கு வகுப்புகளுக்கும் புதிய புத்தகங்கள் உருவாக்க போகிறாங்க பாடத்திட்டங்கள் உருவாகிருக்க வரக்கூடிய ஜூன் மாதத்தில் கையில் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ கூடுதலாக இந்த நான்கு பாட புத்தகங்கள் நம்ம அடிஷ்னலாக படிக்கணும் ஸோ பழைய புத்தகங்களை விட்டுலாமா கண்டிப்பாக விடக்கூடாது இரண்டு இரண்டுமே படிக்கணும் எதனாலும் கேள்விகள் இடம் பெறலாம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து எது வரையும் படிக்கலாம் முதல் தாள் பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்தாம் வகுப்பு வரையும் இரண்டாம் தாள் பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் வகுப்பு வரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் டெட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அது கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து எட்டாம் வகுப்பு வரையும் படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா முழுமையான மதிப்பெண் இடம் எடுக்க முடியாது கண்டிப்பாக பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை மிக தெளிவாக படிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தாள் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மிக தெளிவாக படிச்சிருக்கணும் ஸோ நம்முடைய டார்கெட் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இழக்கு வந்து சரியானதாக இருக்கணும் ஸோ எவ்வளோ முடியுமோ மேக்ஸிமம் வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் கூடிய சிலபஸை மிக தெளிவாக வந்து புரிதலோடு படிக்கணும் ஜஸ்ட் வந்து மனப்பாடம் அப்படிங்கி
லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரி டுவெல்த் ஹிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கோம் ஸோ டுவெல் வரையும் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சிலபஸை கவர் பண்ணால் மட்டுமே நம்மளால் வின் பண்ண முடியும் மறுபடியும் மிக தெளிவாக சொல்லிக்கிறோம் கெட்ட பொறுத்த வரைக்கும் நண்பர்களே மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்காது ஏன் நிறைய பேர் வந்து நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கை உடைக்கிறதுக்கான கருத்துக்கள் நிறைய பேர் கூறுவாங்க டெட்டில் படித்தா வாழை வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் தான் முக்கியம் வாய்ப்புகள் நம்ம கிடைக்கும்போது அதை பயன்படுத்தி மேலே இருந்தோம் பார்க்கணும் மற்றவர்களுடைய கருத்தை கேட்டு நம்ம பயனடையாமல் இருக்கிறது நம்முடைய முட்டாள்தனம் முயற்சி செய்யுங்க முதல் இரண்டாயிரம் இடத்திற்குள்ளாக வந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு வேலை வாய்ப்பு நிச்சயம் முயற்சி பண்ணுங்க இந்த டெட்டுக்கு படிக்கூடிய விஷயமானது கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி உதவும் மற்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் பயன்படும் ஸோ டெட்டை நோக்கி பயணிப்போம் மிக விரைவாக அரசு பணிக்கு வர அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் வீடியோவில் கமெண்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக அதுக்கான நிவர்த்தி கொடுக்கப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரை